，没有脚脖子，也就是脚踝粗的话，往往会显得腿很粗壮。其实这位姑娘腿很瘦，上半身更瘦。相反，如果脚踝纤细的话，真的会显瘦十斤。脚踝粗的原因主要有：第一，脂肪堆积，只要全身燃脂瘦下来就好了。再来就是由于出现了问题而导致的脚踝粗，主要包括第一水肿，早上起床时脚踝是细的，到了晚上腿和脚踝都变粗；第二脚踝稳定性不好而导致的脚踝粗；第三巨骨前移而造成的脚踝粗，这种也会伴随有足背区功能的受限；第四足弓和前足功能不足，像扁平足和脚趾无力等。再来就是一些肌肉和筋膜的过度紧张也会影响脚踝的线条，这些后天因素导致的脚踝粗不但不好看，还会影响到我们的健康。不过好在这些问题都是可以。通过运动来改善的。我之前有分享过一套瘦小腿运动，其中有一个增加脚踝灵活性和稳定性的动作，就是转动脚踝。有一位朋友反馈说，他只做了这一个动作，坚持了二十天。大家可以看一下它的效果。今天在这里，我有针对上述这些原因设计一套强化瘦脚踝的运动。那我们就赶紧开始吧。首先来做一个单腿站立，脚趾、足底、腿和臀部一起发力，来保持身体的平衡。我们最好是光脚来做，因为可以更好的锻炼并感受到足底和脚趾的正确发力。足弓和前足功能不足的话，比如扁平足、站立时脚趾不发力等，都会影响脚踝和小腿的线条。好的，现在把眼睛闭上，保持单腿站立十五秒，难度升级了，大家加油！好，睁开眼睛，换到另一条腿做单腿站立。这个动作可以很好的增加脚踝的稳定性，锻炼足底和激活臀部的肌肉。好，眼睛闭上，坚持十五秒，脚底和臀部都要用力。好，接下来第二个动作，踮着脚尖走路。这个动作可以锻炼到足弓和前足，还能增加脚踝的稳定性。同时，我们脚跟离地的时候，小腿肌肉是收缩的，可以促进下肢血液的回流，从而改善水肿腿和预防静脉曲张。注意，脚尖着地时，大脚趾要整个踩实地面，不要只用前脚掌的外侧着地。好，接下来第三个动作，并拢脚踝，夹住一个球，原地跳动。之所以要夹一个球，是为了保证跳动过程中脚踝是稳定的。没有球的话，也可以用别的任何一个比较软的、有一定体积的物体来代替。不喜欢跳动的话，也可以用原地踮脚来代替。这个动作可以增强足底功能，改善扁平足，也能锻炼小腿，还能增加脚踝的稳定性。好，休息一下，接下来我们来做臀桥。平躺下来，让手指够触到脚跟，然后做臀桥。注意，臀部抬离地面的时候，脚后跟也抬起，只用脚趾着地，再来缓缓地落下脚跟，再抬起，如此重复。注意整个过程中，臀部要保持静止，不要往下坠，只有脚是动的。感受前足和脚踝周围的发力感。这个动作也可以演变成另一个非常便于日常操作的动作，就是坐在椅子上往上提脚后跟膝盖上也可以加上重物。大家在工作和学习时，随时都可以做。你应该会感觉到脚特别酸，这就对了，说明这个动作在发挥作用，所以我们一定要坚持住，加油！好，三十秒结束，我们再来做一个脚跟抬离地面的臀桥。
注意保持脚跟离地，骨盆要抬起与大腿和上半身成一条直线，保持这个姿势，坚持15秒。好的，腿抬起来，再来做勾脚尖，也就是足背屈和绷脚背的动作。每个动作都要非常用力，做到自己的极限，并停留几秒钟再还原。这个动作可以增加我们脚踝的灵活性。如果你在勾脚尖时回勾的角度很小的话，也就是足背屈受限的话，不光是你脚踝会粗，还会引起膝关节和髋关节的代偿。比如在深蹲的时候无法把动作做标准，效果达不到不说，还会容易造成膝盖痛、腰痛。你的脚和小腿前侧应该会感觉到很酸痛，但我们要坚持住，加油！好，不要停，接下来我们来加快速度，依旧是非常用力，每个动作做到自己最大的限度。还有几秒钟就结束了，大家坚持住，把动作做到位，加油！好，接下来在保证腿不动的前提下，让两个脚尖在同一水平面上，往内侧相互靠近。可以把手放在膝盖上，来保证腿是静止的，只动脚。这也是增加脚踝灵活性的一个动作。脚踝既要稳定，又要灵活，这才是一个好踝，它也才能够有一个漂亮的外形和线条。大家坚持住哈！今天的动作我们已经完成一大半了，还有两个就结束了，大家加油！好的，休息一下，接下来我们来做拉伸，改善足背屈的功能。巨骨前移，卡住踝关节，是造成足背屈功能受限的原因之一。我们可以用手按压在巨骨上。脚跟踩实地面，同时让膝盖尽可能的往前顶。如果你有弹力带的话，可以一端固定，另一端绕在脚踝的巨骨处，脚踩在椅子上做同样的动作，效果会更好。好的，换到另一侧，同样的方法进行拉伸。注意，膝盖往前走的过程中，脚跟要用力往下踩，不要离开地面。这个动作可以提高脚踝的灵活性。好的，我们再来做一个下犬式，双脚脚跟轮流踩实地面，肩部也要打开，让双耳尽量超过肘部往后走。脚踝灵活性不够的另一个原因是小腿和足底的一些肌肉和筋膜过度紧张，下犬式就可以很好的改善这些问题，同时也可以增进足背屈的功能。好，双腿伸直，小跟踩实地面。好的，我们再来这样拉伸一下足弓。想要拥有漂亮的脚踝和小腿的话，健康有力的足底是非常重要的好，如果你没有泡沫轴的话，那今天的运动就结束了。有泡沫轴的朋友们，请跟着我一起完成下面的动作。我们这样用泡沫轴来按摩小腿后侧脚踝段的正中间、内侧和外侧，尤其是内侧一定要好好按摩。这里是胫骨后肌，它对维持正常的足弓和脚踝的稳定性非常重要。
同时，这里也是一个对女生非常重要的穴位——三阴叉的位置所在。如果没有明显按摩感的话，也可以双腿交叠，这样压力更大一些，效果会更好。好，我们再来翻身过来。分别按摩小腿正面的中间、内侧和外侧。大家可以按照这个方法，同样操作来按摩另一条腿。最后，脚这样放到泡沫轴上，臀部坐在脚跟上，利用身体的重量来复位脚踝的正确位置。好了，这就是今天的运动啦，我是 April， 咱们下期视频见，拜。